এর জন্য আরেকটা ব্যবস্থা করুন হ্যাঁ যাতে খুদবা শুরুতেই আমরা এটা ইউজ করতে পারি আপনার আজান দেওয়ার জন্য ই আছে না স্ট্যান্ড আছে না ওটা দিয়ে স্ট্যান্ড দেবেন ওটাতে আজান দেবেন বসেন ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله عز وجل في جميع اموركم وشؤونكم وفي اعمالكم واقوالكم فان الله سبحانه قد امر عباده وانبياءه ورسله بالتقوى فقد امر عباده اجمعين بالتقوى فاتقوا الله في انفسكم في علانكم وسركم نسال الله سبحانه ان يتقبل منا ويجعلنا من المتقين انه ولي ذلك والقادر عليه ايها المسلمون আজকের এই জুমাবারে আমাদের প্রত্যাশা যে আমাদের যারা জুমার সালাতে সমবেত হবেন তারা প্রত্যেকে শুরু থেকেই থাকবেন খুদবা কিন্তু মন্ত্রতন্ত্র নয় যে মন্ত্রতন্ত্র শেষে শুধু সালাত পড়ার জন্য আপনারা আসবেন জুমার দিন মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদ এবং মুসলিমদের জরুরি যে কোনো কন্টেম্পোরারি সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সাধারণত খাতিব সাহেব খোদবা দিয়ে থাকেন বিষয়গুলো আসলে ফুজুলি কোনো বিষয় নয় মুসলিমদের সিরিয়াস যে কনসার্নগুলো আছে যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো আছে সেগুলোই আসলে এই খোদবা অ্যাড্রেস করা হয় বা করা উচিত সুতরাং যারা জুমাবারে সালাদ পড়তে চান তাদের উচিত হচ্ছে খুদবার আগে চলে আসা এবং অনেকেই ঢুকে তারা অনেক সুন্নত সালাদ পড়তে চান কাবলাল জুমা জুমার আগের সালাদগুলো পড়তে চান সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণার আসলে ত্রুটি আছে জুমার আগে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশনা হচ্ছে দুরাকাত দুরাকাত করে যত ইচ্ছা সালাদ পড়া কিন্তু সেটা খুদবার আগে পড়া উচিত আর যদি কেউ কোনো কারণে সেরাই কোনো ওজর থাকতে পারে অসুস্থতা থাকতে পারে ইত্যাদি দেরি করেন তাহলে দু রাখাত পড়ে তারপর তিনি বসবেন এটাই রাসুল সাল্লা সাল্লামের নির্দেশনা জমাবারে খুদবা চলাকালেও দু রাখাত পড়েই বসতে হবে কিন্তু আমাদের অনেকে অপেক্ষা করে থাকেন যে চার রাখাত পড়ার সময় কখন খাতিব দেবেন চার রাখাতের এমন কোনো নির্দেশনা আসলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে সহিভাবে আসেনি বরং তার কাছ থেকে এসেছে জুমার দিন জুমার আগে যত বেশি সালাদ কেউ পড়তে চায় দুরাকাত দুরাকাত করে সে পড়বে অথবা সে কোরআন তেলাওয়াত করবে জুমার দিন জুমার দুরাকাত সালাটা মেন উদ্দেশ্য নয় মানে জুমার সালা তো দুরাকাতি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এর সাথে আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে সেটা আমার বলা মানে আমার আরেকটা উদ্দেশ্য সেটি হলো কি সেটি হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমরা দেখছি যে তিনি এনকারেজ করেছেন মুসল্লিদেরকে যেন তারা জুমার দিন অনেক আগ থেকেই মসজিদে আসা শুরু করে 
সাহিব খারের হাদিস আমরা অনেকেই সেটি সম্পর্কে জানি সেটি হচ্ছে যে প্রথম দিকে প্রথম সময়ে জুমার মসজিদে প্রবেশ করে সে একটা উট কোরবানির সমান সব পায় আর যে তার পরের সময় ঢুকবে সে একটা গরু কোরবানির সব পায় এবং তারপরে যারা ঢুকবে তারা একটা ছাগল কোরবানির সুযোগ পায় বা সওয়াব পায় আর তারপরে যারা ঢুকবে তারা মুরগি কোরবানি করার সওয়াব এবং এরপরে যারা ঢুকবে তারা হলে ডিম কোরবানির এখন কি সব ডিমও আলা নাকি ডিম কোরবানিতেই সন্তুষ্ট থাকতে চান নাকি আমাদের মুসল্লি সবাই তাহলে সর্বশেষে ঢোকার প্ল্যান কেন করছি আমরা জুমার খুদবা রাসুল সাল্লা সাল্লাম কয়টা দিয়েছেন দুটো দিয়েছেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলহাল্লাম জুমার খুদবার আগে যে কোনো ধরনের আলাপচারিতা ওয়াজ মাহফিল বায়ান নিষেধ করেছেন নাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাল্লাম আনি তাহাল জুমা জুমার সালাতের আগে মসজিদে আর কোনো বায়ান হবে না আর কোনো আলোচনা হবে না কে বলেছেন স্পষ্ট সহি নির্দেশ স্পষ্ট ফতাওয়া স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন ফলে খুদবা শোনাটা খুব জরুরি এবং সেটা হচ্ছে ওই খুদবা যেই খুদবা ইমাম মেম্বরে দাঁড়িয়ে দেন কয়টা খুদবা দেন দুটো খুদবা এবং এই খুদবা অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া উচিত আরবিতে আমরা রেফারেন্স টানব আরবিতে আমরা খুদবাতুল হা যা যেমন আজকে দিয়েছি সেভাবে দিতে পারি আরবিতে আমরা কোরআন সুন্না থেকে কোটেশান দেব বাট মূল কথাগুলো বাংলাই হতে হবে তা নাহলে মানুষ কি বুঝবে রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের এই দুই খুদবাটাই হচ্ছে জুমার দুই রাকা সাল্লাতের আগের মূল পর্ব এটাই যদি মানুষ না বুঝে তাহলে কিন্তু জুমার মূল মেসেজটা গেল না খুদবার মূল ভাষণটা মানুষ জানতে পারল না আর মানুষকে বোঝার জন্য যদি আমি তার আগে বয়ান চালু করি তাহলে তার দলিল কোথায় খুদবাটা অনারব ভাষায় মাতৃভাষায় দিতে অসুবিধাটা কোথায় কোনো অসুবিধা নেই অতএব খুদবা যখন থেকে চালু হবে তারপর থেকে একটা না খুদবা চলবে দুটো খুদবার মাঝখানে খাতে বসবেন খুবই কয়েক সেকেন্ডের জন্যে এবং তারপরে খুদবা শেষ হবে সালাদ শুরু হবে অতএব যারা নফল ইবাদা করতে চান তাদের একটু আগেই আসতে হবে আপনি যে অনেক সালাদ পড়তে চান আগে চলে আসবেন কোরআন তেলাওয়াত করতে চান সোরা কাহাফ পড়তে চান তাই না আমাদের তো অনেকের খবরই নেই জুমার দিন সোরা কাহাফ পড়া রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রেকমেন্ড করেছেন না করেছেন আমরা কেউ কি পড়েছি কেন পড়ছি না মসজিদে এসেও তো পড়তে পারি যদি আমাদের সময় না হয় দুনিয়াদারি আমাদেরকে যদি একদমই ব্যস্ত করে ফেলে তাহলে মসজিদে একটু আগে চলে আসেন এগারোটায় চলে আসেন দশটায় চলে আসেন সাড়ে দশটায় চলে আসেন সবাই আমরা আশা করি যে মসজিদটা ভরপুর থাকবে আমাদের সালাতুল জমা কোনো অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতো কোনো পূজা নয় কিংবা কোনো মানে রিচুয়াল না এটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদা এবং আল্লাহর ইবাদা শুরু হয় একদম মসজিদে প্রবেশের পর থেকে এই জন্য আমি সবাইকে উৎসাহিত করছি যে আপনারা আরও আগে মসজিদে আসবেন জুমার দিন এক্সক্লুসিভলি কয়েকটা ঘন্টা আল্লাহর জন্য কি অ্যালোকেট করা যায় না সমস্ত সময় কি আমরা নিজেরাই পার করে দেব আপনারা আমার জীবনের মালিককে আল্লাহ না আল্লাহ বারবার তাকে ভয় করার কথা বলেছেন আজকে আমি তাকেও নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম কিন্তু যখন দেখলাম যে উপস্থিতি এত কম ভাবলাম যে কিছু কথা রাখা দরকার সেই জন্যে প্রাথমিকভাবে কথাগুলো রাখলাম আশা করব যে আপনারা প্রত্যেকেই আপনাদের সাথী ভাইদেরকে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন যেন তারা জুমার দিন আগে চলে আসে তবে তারা আগে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা খুদবার আগে অন্তত এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আগে এসে কোরআন তেলাওয়াত করব কিছু নফল সালাদ পড়ব তাহলেই তো মসজিদটা আবাদ হবে মসজিদ তো আবাদ করতে হবে
সুরাত তবার আঠারো নম্বর আয়ত মধ্যে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন মসজিদকে আবাদ করবে তারা যারা আল্লাহ এবং আখেরাত দিনের প্রতি ইমান পোষণ করে এবং যারা সালাত কায়েম করে সালাত কায়েমকারীরাও কিন্তু মসজিদকে আবাদকারী ব্যক্তি এবং যা জাকাত এবং আল্লাহ ছাড়ার কাউকে ভয় করে না আশা করা যায় এরাই হেদায়ত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে অতএব মসজিদকে আমরা আবাদ করা শিখি আমরা অনেক সময় দেখি একামত হয়ে যাচ্ছে তখন দৌড়ে যাই জামাত ধরি মানে আমাদের কাছে সালাত মসজিদের গুরুত্ব এত কমেছে যে আমরা বিশাল অংশ তো সালাতে অংশগ্রহণ করে না আবার অনেকে আজকাল শুনতে পাই যে ব্যক্তিগতভাবে সালাতও পড়ে না ইন্নাল্লাহ ও ইন্না ইলাহ রাজ এই জাতিকে আল্লাহ তালা কিভাবে অর্পর করে দিবেন রহমত দিবেন রহমত এবং বরকতের সুযোগটা তো রাখতে হবে যেন সেটা আল্লাহর কাছ থেকে আসে এবং আল্লাহ নিজেই শর্ত করেছেন ইমাম এবং তাকোয়া ছাড়া তিনি তার বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করেন না সোরা আল আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন ওলাউ আন্না আহলাল কোরআ আমান ওয়াকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বরাকাতে মিনাসামা ওয়াল আর্থ যদি জনপদের লোকেরা এলাকার লোকেরা শহরের লোকেরা যদি ইমান প্রসন করত এবং তাকোয়া অবলম্বন করত তাহলে আমরা আসমান এবং জমিনের বরকত তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম তাহলে বরকতের জন্য আমরা এত তাই না এত আকাঙ্ক্ষী কিন্তু বরকতের কাজ তো করছি না বরকত টাকা পয়সার মধ্যে নয় টাকা পয়সা আজকাল বালা মুসিবত আমার প্রিয় ভাইয়েরা টাকা পয়সা আজকাল বালা মুসিবত এই টাকা কোথায় রাখবেন সেই চিন্তায় যখন মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে দেশের বাইরে পাঠান বালা মুসিবত না সেটা এই টাকা অর্জনের জন্য যখন বিভিন্ন ক্লাবে ক্যাজিনোতে আপনি নানা অবৈধ উপায় ইনকাম করেন এটা বালা মুসিবত না মানি ইজ্জত যায় না গোপনে মানুষ অবৈধভাবে টাকা ইনকাম করে এটা আমাদের জন্য মুসিবত মনে রাখতে হবে মুসলিম সে বৈধ ইনকামের বাইরে যাবে না এটা তাকুয়া যাই হোক আমরা তাকুয়া দিয়ে আজকে মূল খোদবাটা শুরু করতে চাচ্ছি তাকুয়ার উপরে আলোচনা আসলে অনেক বড় আলোচনা তাকুয়া কোরআনের দীর্ঘ আলোচনাগুলোর মধ্যে একটা আলোচনা শুধু তাকুয়ার আয়াতগুলো যদি আপনি বসে বসে পড়েন তারপরেও কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে শুধু তাকুয়ার ব্যাপারে কোরআন এত আলোচনা করেছে এত ওয়াজ করেছে তা আসুন আমরা একটু দেখি যে আসলে তাকুয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাকুয়া কাকে বলে এ ব্যাপারে আমাদের ওলামাই কেরাম কী বলেছেন এবং তাকুয়ার কি ফল ফলাফল তাকুয়া আমাদের জীবনে কি বেনিফিট নিয়ে আসে এবং কিভাবে আমরা তাকুয়া অর্জন করব এই কয়েকটা বিষয় আজকে আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ তাকুয়া শব্দটা আরবি ওয়েকায়াতুন থেকে এসেছে ওয়েকায়াতুন মানে হচ্ছে সতর্ক থাকা বিরত থাকা কোনো কিছুকে বর্জন করা অথবা তাকুয়া মানে এটাও হতে পারে ওয়েকায়াতুন ভয় করা ভয়ের মূল বিষয় হচ্ছে আসলে সতর্ক সেখান থেকে ভয় এই জন্য আরবিতে আরেকটা শব্দ ইউজ করা হয় এত্তেকা 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 মানে এজতানাবা পরিহার করা এত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন থাকো আল্লাহর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো ইত্যাদি নানা অর্থ এখানে হতে পারে তাকুয়ার শেরই অর্থটা কি অর্থাৎ ইসলামী শেরিয়াতে যখন তাকুয়া শব্দটা আমরা উচ্চারণ করি মোচাতি তখন কি বুঝি এটা নিয়ে আমাদের ওলামাইকে রাম সালাফ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন যদিও আমাদের সাধারণ মানুষ অনেক সময় তাকুয়া বলতে বুঝে দরবেশি দরবেশ মানুষ অর্থাৎ যে লম্বা জব্বা পরে দাড়ি বড় টুপি মাথায় দিয়ে ব্যাস মুত্তাকি ইসলামে তাকুয়া কোনো পোশাকি বিষয় নয় তাহলে তাকুয়াটা কি তাকুয়ার ব্যাপারে আলিব নাবি তালিব রাদি আল্লাহ চালা আনহ যিনি চতুর্থ খলিফায় রাশেদ ছিলেন তিনি বলেছেন আত্তাকুয়া হি আল খাউফ মিন আল জালিল ওয়াল আমালু বিল তনজিল ওয়াল কানা আতু বিল কালিল ওয়াল ইস্তেদাদু লিয়াউমির রাহিল অনেকটা ছন্দে ছন্দে তাকোয়ার সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তাকোয়া হচ্ছে বড় বড় পাপগুলো থেকে বিরত থাকা পাপগুলোকে ভয় করা বড় বড় কাজগুলো যেন মানে বড় পাপ না হয়ে যায় 
এবং আল্লাহ তালা যে ওহির বিধান নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী আমল করা অল্পতে তুষ্ট থাকা অল্পতে তুষ্ট থাকা কারণ লোভি হলে কিন্তু ভাই মোতাকি হতে পারবেন না লোভি হচ্ছে সমস্ত পাপের মূল সমস্ত মন্দের বা মন্দ পরিণতির মূল কারণটা কি লোভ এই জন্য বাংলাতেও বলা হয় লোভে পাপ পাপে মৃত্যু আর শেষে বলেছেন ওল ইস্তেদার লিয়াম রাহিল এবং যেদিন আমরা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেব সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা তাহলে তাকোয়ার মূল যে সারাংশ সেটা তিনি এখানে তুলে ধরেছেন তাকোয়ার সঙ্গে ইবন মাসউদ রাদি আল্লাহ চালান হো তিনি আল্লাহ তালার বাণী ইত্তাকুল্লাহ হাক্কা চোকাজি ওয়ালাইতা মতুন্না ইল্লা ও আন্ত মুসলিমুন এখানে ইত্তাকুল্লাহ হাক্কা চোকাতি এই যে তোকাজ বা তাকোয়ার কথা এখানে বলা হচ্ছে তার ব্যাখ্যায় বলেছেন আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর তাক অবলম্বন করো অর্থাৎ আল্লাহকে অনুসরণ যেন করা হয় এবং তার অবাধ্য যেন না হওয়া হয় কেউ যেন আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্যতা না করে বরং তাকে সব সময় যেন অনুসরণ করে তার আনুগত্য পোষণ করে অয়ুদকার ফেলায়ুনসা আল্লাহকে যেন সব সময় স্মরণ করা হয় কখনোই ভুলে যাওয়া না হয় এটা তা কোয়া আল্লাহকে যেন সব সময় অনুসরণ করা হয় বা আল্লাহ সব সময় যেন আনুগত্য করা হয় কখনো তার অবাধ্য না হওয়া হয় এবং আল্লাহকে যেন সব সময় স্মরণ করা হয় এবং কখনো যেন তাকে ভুলে যাওয়া না হয় ও আই ইউস করা ফেলা ইউকফার সবসময় যেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা হয় যেন তার সাথে কুফুরি করা না হয় যেন তার কোনো কিছুকে অস্বীকার করা না হয় এটা তা কোয়া তাহলে যদি আল্লাহর কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করি আল্লাহ তো বারবার প্রশ্ন করেছেন ফাবি আইয়া আলাই রব্বে কুমা থুকেত দেবান তোমরা তোমার রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে কিন্তু মানুষ তো অস্বীকার করেই চলেছে আল্লাহর কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করা তা কোয়া বিরোধী আল্লাহকে ভুলে যাওয়া তা কোয়া বিরোধী এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া আল্লাহর অবাধ্য হওয়া তা কোয়া বিরোধী অবস্থান তলক ইবনে হাবিব তিনি একজন প্রখ্যাত স্কলার ছিলেন তিনি তাকোয়ার একটা চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন বলেছেন তাকোয়ার দুটো অংশ খুব চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন তাকোয়া হচ্ছে তুমি আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী তো আত অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহর দেয়া নির্দেশনার আলোকে এবং তোমার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়া আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করবে তিনটা জিনিস আমল করবে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কিসের আমল আনুগত্যের আমল উল্টা আমল না উল্টা আমলটা কি নিষিদ্ধ আমলগুলো হলো উল্টা আমল যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেটা আমল করা এটা হলো উল্টা তো আঁতরে আমল করতে হবে তো আঁত আল্লাহ যেগুলো এবং তার রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেগুলো আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন করার জন্য সে আমল করতে হবে কিসের আলোকে ওহির আলোকে কি জন্য সওয়াব পাওয়ার জন্য তাহলে সওয়াবের আশা করতে হবে এটা নিয়াত নিয়াতের বিষয় যে আমরা যত ভালো কাজ করি রিওয়ার্ড এবং সওয়াবটা কার কাছে এক্সপেক্ট করব শুধু আল্লাহর কাছে আর যদি কেউ আল্লাহর কাছে সওয়াব এক্সপেক্ট না করে তাহলে আল্লাহ দিবেন না আপনাকে চাইতে হবে আপনাকে চাইতে হবে তা না হলে এটা আপনার নিয়তের খলল আপনি যদি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন আল্লাহর ভয়ে তাহলে আপনার জন্য এটা সওয়াবের কারণ হবে আপনি যদি সালাদ পড়েন আল্লাহর জন্য তাহলে এটা আপনার সওয়াবের কারণ হবে আর যদি সালাদ পড়েন শুধু একটা রিচুয়াল হিসাবে মা বাবা বলেছে সেই কারণে অথবা কোনো শিক্ষক বলেছেন সেই কারণে তাহলে এই সালাতে আমাদের কোনো সওয়াব হবে না এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্য দিয়ে আমাদের কোনো আসলে সওয়াব অর্জিত হবে না আবু দরদার আদি আল্লাহ চালানো তিনি বলছেন তামাম
আবু দরদার আদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন পূর্ণ তাকা হচ্ছে বান্দা বান্দা আল্লাহকে ভয় করবে যাতে করে সে একদম দাররা ছোট্ট অনুপরিমাণ যে কোনো পাপ থেকেও নিজেকে বিরত রাখবে এবং যাতে এমন কি সে যে কাজগুলোকে হালাল মনে করে হারামের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে সে হালালগুলোকেও বর্জন করবে হালালগুলোকে বর্জন করবে কারণ এই হালালের মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে হারামের মধ্যে সে ঢুকে যেতে পারে সে পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে তার এটি হচ্ছে তাকো আসো তাকোর মূল সেন্স হচ্ছে এটা আপনি একটা জায়গার সামনে দিয়ে হাঁটবেন আর মানুষ ভাববে যেমন একটা ক্লাব অথবা মদের বার এখান দিয়ে হাঁটলে মানুষ ভাববে যে উনি এখান দিয়ে হাঁটছে নিশ্চয়ই মনে হয় ঢুকছেন ভেতরে তাই না অথচ রাস্তা দিয়ে হাঁটা তো আর নিষেধ না কিন্তু জায়গাটা যখন খারাপ হয় তখন এটা আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে যাতে আপনার প্রতি সেই ধরনের খারাপ ধারণা সৃষ্টি না হয় তাহলে হালাল জিনিসকে আমরা অ্যাভয়েড করলাম বড় হারামের মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার ভয়ে অথবা অপবাদের ভয়ে ইত্যাদি অনেক সময় অনেক সময় মানুষ যেমন খাদ্য দ্রব্যর ক্ষেত্রেও সে যখন জানবে যে এটা হালাল তখন তো সে খেতেই পারবে কিন্তু যখন তার সন্দেহ সৃষ্টি হবে এটা হালাল কি হারাম যেহেতু সে এখনও নিশ্চিত নয় যে এটা হারাম তাহলে খাওয়াটা তার জন্য হালাল আমরা ধরে নিতে পারি এ অবস্থায় সে এটাকে অ্যাভয়েড করবে কেন যাতে হারামের মধ্যে সে সম্পৃক্ত না হয় অনেক সময় বিদেশে মানুষ যায় তখন সে মুরগি কিংবা গরুর গোষ খাবে কি খাবে না হ্যাঁ সে অবস্থায় যদি তার সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন সে হারামের মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার ভয়ে সেটাকে বর্জন করবে এটা হচ্ছে তাকোয়া এটা হচ্ছে তাকোয়া ইমাম সাউরি বলেন মোত্তাকি ব্যক্তিকে মোত্তাকি কেন বলা হয় তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন লে আন্নাহম ইত্যাকাও মা লা ইত্যাকা সাধারণত যে সমস্ত বিষয়ে অন্য আর দশজন সতর্ক থাকে না মোত্তাকি স্পেশাল আল্লাহর এ বান্দারা সে ব্যাপারে সতর্ক থাকে এই জন্যই তারা মোত্তাকি তারা আল্লাহ কনশাস পিপল আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক মানুষ এবং আল্লাহ ফেয়ারিং পিপল তারা আল্লাহকে ভয়কারী ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেন আল্লাহকে ভয় করার কারণে তার নির্দেশগুলো মান্য করেন এটা যে কোনো অফিসেই আমরা দেখি যিনি অফিসের মূল এক্সিকিউটিভ থাকেন সিইও অথবা এমডি কিংবা প্রধান নির্বাহী যিনি থাকেন যার নির্দেশে পুরো অফিস চলে এবং তিনি তো এখন সব কিছু দেখেন তাই না সিসি ক্যামেরা আইপিও ক্যামেরার মধ্যে সব কিছু দেখেন ফলে ব্যক্তিরা কিন্তু তটস্থ থাকে অথচ আমাদের কারো কি সন্দেহ আছে যে আমাদের কারো কারো মানে এই সমস্ত এমডিদের কোনো কিছু দৃষ্টি থেকে আড়ালে চলে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহর চোখের আড়ালে কি কিছু যাবে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে বা আল্লাহ থেকে কিছু গোপন করে কিছু করা সম্ভব সম্ভব না এই সেন্সটাই হচ্ছে এই সতর্কতা যে হচ্ছে তা কর্মন চেতনা ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ তালু বলেন আল মুত্তাকুন হুদা মুত্তাকি ব্যক্তি হচ্ছে তারা যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এবং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকে যে তারা যে হেদায়তকে চিনেছে যে গাইডেন্সটাকে তারা জানতে পেরেছে সেই গান গাইডেন্সটা তরক করলে যে আল্লাহর শাস্তি হবে সেই শাস্তির ব্যাপারে তারা সদা সতর্ক থাকে সেটাই হলো আসলে তা কর্মল চেতনা আর হাসান রাহমাহ হাসান আল বাসরি তিনি মোত্তাকিদের সংজ্ঞায় বলেছেন আল মুত্তাকুনা ইত্যাকাও মাহাররাম আল্লাহ আলহি মোত্তাকি হচ্ছে সেই ব্যক্তিরা যারা আল্লাহ তাদের উপর যা হারাম করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকে ও আদ্দু মাফতারাদ আল্লাহ আলহিম এবং তারা আল্লাহ তাদের উপর যা কিছু ফরজ করেছেন সেগুলো আদায় করে তাহলে ফরজগুলো অবশ্য করণীয়গুলো আদায় করে এবং নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিহার করে এবং বর্জন করে এটা হচ্ছে তাকোয়ার মূল কথা অমর ইবনে আব্দুল আজিজ যাকে পঞ্চম খলিফায় রাশেদা বলা হয় তিনি চমৎকার একটা কথা বলেছেন বলেছেন লাই সা তাকু আল্লাহ বেসুয়াম নাহার ওলা বেকিয়াম ইল্লাইল ও তখলিফি মাবাই নাদা আলিক যে সারা দিন ভর সিয়াম পালন করে এবং রাত ভর সালাদ পড়ে সালাতে দাঁড়িয়ে এবং এই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করার মূল চেতনাটা আসলে তাকুয়া নয় 
বরং তাকোয়া হচ্ছে তারকু মাহারাম আল্লাহ মানে কেউ যদি বাজ্যেকে আমলগুলো করে এটা তাকোয়ার মূল জায়গা না তিনি সেটাই বলছেন তাহলে তাকোর মূল জায়গাটা কি তাকোর মূল জায়গা হচ্ছে আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেটা বর্জন করা এবং আল্লাহ যা ফরজ করেছেন সেটা আদায় করা ফামান রুজেকা বা দাদা আলিকা খায়রান এরপরে যদি আল্লাহ তালা কাউকে আরও উত্তম কিছু দেন আরও উত্তম কোনো আমলের তৌফিক দেন তাহলে এটা তার খায়ের আলা খায়ের উত্তমের উপর উত্তম হল একজন কবি খুব সুন্দর তাকোয়ার চেতনা বোঝানোর জন্য আরবিতে খুব সুন্দর কিছু পঙ্ক্তি রচনা করেছেন সেগুলো কি বলেছেন খালিদ দুনু বা সাগি রাহা ও কবি রাহা ফাহুয়া চোকা ওসনা ক্যামাশিন ফাউকা আরদ শৌকে ইয়াহদারু মায়ারা লা তাহ কারান্না সগি রতন ইন্নাল জিবালা মিনাল হাসা তুমি পাপ ছোট হোক অথবা বড় হোক সেটা পরিহার করো এটাই হচ্ছে তাকোয়া আর তুমি সেই পদব্রজে চলা ব্যক্তির মতো কাজ করো যে কাঁটাযুক্ত পথের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে সতর্কতার সাথে চলে অর্থাৎ কাঁটা থেকে নিজেকে এবং নিজের পোশাক আশাককে সে বাঁচিয়ে রাখে আর তুমি ছোট পাপকে কখনোই হেয় প্রতিপন্ন করো না কারণ এই বিশাল বিশাল পাহাড়গুলো ছোট ছোট নুড়ি পাথর থেকেই সৃষ্ট আবু হরা রাদি আল্লাহ তালহুকে তাকোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তাকোয়াটা কি তিনি বললেন হাল আখাতা তারিক দা কাশাউক দা শাউকিন তুমি কি এমন কোনো পথে চলেছ যে পথে অনেক কাটা থাকে তখন প্রশ্নকারী ব্যক্তি বলল না হ্যাঁ এমন পথে আমি চলেছি তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কেই ফাসানাথ কিভাবে তুমি চলেছ তিনি বললেন ইদা রাই তু শাউকা আজাল তো আনহু যখনই আমি কাটা দেখেছি তখনই তার থেকে নিজেকে আমি বাঁচিয়ে চলেছি আউ যা ওয়াজ তুহু আউ কাসার তো আনহু আমি সেটাকে পরিহার করে চলেছি আলা দা কা তাকোয়া তখন আবহাওয়া দিয়ে আল্লাহ তালু তাকে বললেন এটাই হচ্ছে তাকোয়া যখনই পাপ দেখবে যখনই এমন কোনো কাজ যে কাজ করতে তোমার বিবেক বাধা দেবে বলবে যে এটা ভালো কাজ নয় সে কাজ থেকে বিরত থাকাটাই হচ্ছে তাকোয়ার চেতনা যে কোনো অন্যায় কাজ যে কোনো ইনডিসেন্ট কাজ অশ্লীল কাজ যে কোনো কাজে আসলে মানুষের সমর্থন নেই মানুষ এটাকে পাপ খারাপ কাজ মন্দ কাজ হিসাবে মানুষ এটাকে মনে করে সে সমস্ত কাজ থেকে বেরত থাকাটাই হচ্ছে তাকোয়া আচ্ছা তাকোয়ার গুরুত্ব এবং তাকোয়ার মর্যাদা পজিশন ইসলামে কতটুকু রয়েছে সেটা কোরআন এবং সুন্দর আলোচনা থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় লা ইলাহা ইল্লাহ এই কালিমাটাকে বলা হচ্ছে কালিমাতুল এখলাস এবং কালিমাতুল তাকোয়া এটা হলো কালিমাত আর তাকোয়া দলিল কি সুরা আল ফাতহের ছাব্বিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ও আলজামাহুম কালিমাত তাকোয়া ও আলজামাহুম আই আলজাম আল মমিনী না কালিমাত তাকোয়া মমিনদেরকে আল্লাহ তালা শিরোধার্য করে দিয়েছেন তাকোয়ার কালিমা তারা মেনে চলবে তারা মেনে নেবে সেটা কি লা ইলাহা ইল্লাহ দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহ তালা তার সকল বান্দাদেরকে তাকোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নবী রাসুলদেরকে তাকোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মোমিনদেরকে তাকোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যেমন সুরান নাহালে দুই নম্বর আয়তা আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন ইউনাজুল মেলা ইকা তাবির রোহিমিন আমরিহি আলামাইয়াশা উমেন আইবাদিহ আন আন্দেরু আন্নাহুলা ইলাহা ইল্লা আনাফাত তাকুন তিনি ফেরেস্তাদেরকে তার নির্দেশক্রমে রোহ সহ রোহুল আমিন যে ব্রিল সহ তিনি নাজিল করেন তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা বা যার কাছে ইচ্ছা অর্থাৎ নবীদের কথা বলা হচ্ছে যে ব্রিলকে তিনি পাঠান নবী রাসুলদের কাছে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার কাছে তিনি পাঠান অন্য অন্য ফেরেস্তাদেরকেও এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা সতর্ক করো আন্দেরও সতর্ক করো কি আন্নাহুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ যে আমি ছাড়া সত্যিকার অর্থে আর কোনো আল্লাহর আর কোনো উপাস্য নেই ফাকুদ অতএব তোমরা আমার তাকো অবলম্বন করো আমাকে ভয় করো নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মা একটাই জাতি 
আর আমি তোমাদের রব অতএব আমাকে তোমরা ভয় করো আমার তাকোয়া অবলম্বন করো এভাবে আল্লাহ তালা আরও অনেকগুলো আয়তো সুরা জুমারে ষোলো নম্বর আয়ত ইয়া ইবা দেফাত তাকুল হে আমার বান্দারা তাকোয়া অবলম্বন করো আমাকে ভয় করো সুরাল আমরানের একশো দুই নম্বর আয়াত ইয়া ইউহাল্লাদিন আমান উত্তাকুল্লাহ হাক্কা তো কাতি হে ইমানদার লোকেরা তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো যথাযথভাবে আল্লাহর তাকো অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না করে মারা যেও না সুরান্নেসার এক নম্বর আয়াতেই আল্লাহ তালা তাকোয়া নির্দেশ দিচ্ছেন ইয়া ইউহান্নাস তাকো রব্বা কুমুল্লাদি খলাকা কুম হে মানুষেরা এখানে সমস্ত মানুষকে তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় করো সেই রবের তাকো অবলম্বন করো যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে সকলকে নির্দেশ দিয়েছি আনিত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আচ্ছা নবীরা তাদের জাতির সব লোকদেরকে তারা তাকো নির্দেশ দিয়েছিলেন যেমন আল্লাহ যখন তার নবীদেরকে পাঠিয়েছেন নবীদের একটা মেসেজ ছিল কি ঈদ কল আলহম আখো হোম নোহন আলা চা তাকুন সুরাশার মধ্যে যখন তাদের ভাই উম্মতের কথা বলা হচ্ছে আর কি তাদের ভাই তাদের ভাই বলতে উম্মতের ভাই এভাবে এখানে বলা হচ্ছে নোহ যখন তাদেরকে বলল নোহ আল ইসলাম তার উম্মতকে বললেন কি আলা চা তাকুন তোমরা কি তাকো অবলম্বন করছো না তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করছো না ইদকাল আলহম আখোহম হুদ উন আলা চা তাকুন একই আয়াত হুদ আলাহ সালাম একই রকম বলছেন ইদকাল আলহম আখোহম সালাহ আলা চা তাকুন ইদকাল আলহম আখোহম লোত উন আলা চা তাকুন ইদকাল আলহম শুয়াইব উন আলা চা তাকুন ও ইব্রাহিম ইদকাল আলে কম হি আবুদ উল্লাহ ও তাকু আর ইব্রাহিম যখন তিনি তার জাতির লোকদেরকে বললেন যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো তাহলে সকল নবী রাসুল তার জাতিকে আল্লাহর তাকোয়ার দিকে আহ্বান করেছেন এবং আল কোরআনে তো আল্লাহ তালা তাকোয়ার আলোচনা সবচেয়ে বেশি করেছেন এবং তাকোয়াকে মানুষের জীবনের সাফল্যের ইমানের সাথে তাকোয়াকে মিলিয়ে শর্ত করেছেন মানুষের জীবনের সাফল্য পাওয়ার জন্য সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাকোয়া তাহলে সমস্ত মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মানুষকে তাকোয়া কি বুঝতে হবে এবং তাকোয়া কিভাবে অবলম্বন করবে সেটাও বুঝতে হবে এবং তাকোয়া ভিত্তিক জীবন কিভাবে যাপন করা যাবে সেটা মানুষকে জানতে হবে তা না হলে তাকোয়ার যে ফলাফল সেটা যারা মোট তাকি নয় তারা কোনো দিন সেটা অর্জন করতে পারবে না কারণ আল্লাহর কিছু রুল আছে আল্লাহ যখন কোনো কাজের জন্য কিছু ফলাফল নির্ধারণ করেন তাহলে ওই কাজ না করলে সে ফলাফল তিনি দেবেন না এটা খুবই স্পষ্ট কথা ইমান আনলে আল্লাহ কিছু ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছেন ইমান না আনলে পৃথিবীর আর যত ভালো ভালো কাজ সব কিছু করলেও কোনো কাজ হবে না বিকজ দিস ইজ দ্য রুল অফ আল্লাহ এটা বুঝতে হবে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের একটা রুলস রেগুলেশন থাকে সেটা মেনেই কিন্তু আপনাকে সাফল্য অর্জন করতে হবে সেটার বাইরে গিয়ে আপনি যত ভালো কাজই করেন না কেন ওই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য আপনার আসবেন এটা বুঝতে হবে আল্লাহর এই বিশ্ব জগত এই মহাজগৎ আল্লাহ যে সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তিনি কিছু নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন অতএব এই নির্ধারণ এই এই নিয়ম কানুনের বাইরে গিয়ে আপনি যদি নিজের ইচ্ছা মতো সাফল্য চান সাফল্য আপনার ইচ্ছা মতো ধরা দেবে না বরং এই প্রতিষ্ঠানের এই বিশ্ব জগৎ নামক যে মহা প্রতিষ্ঠানটা আছে এই প্রতিষ্ঠানের যে নিয়ম কানুন রেগুলেশনস তার ক্রিয়েটর স্রষ্টা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই নির্দেশ মানার মধ্য দিয়ে আপনি সাফল্য পাবেন এর বাইরে সাফল্য পাবেন না এবং সেটা আজকে আমাদের সামনে খুবই স্পষ্ট এই সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারিবারিক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যে বিপর্যয়গুলো দেখা দিচ্ছে আপনারা দেখবেন যে সেখানে আসলে আল্লাহর নির্দেশকেই ভায়োলেট করা হয়েছে ইসলামের রাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে রাগারাগি জেদা জেদি থেকে দেখেন তুল কালাম কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে মদ পান করতে নিষেধ করা হচ্ছে মদ পান করে ড্রাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে মানুষ জেনা ব্যবিচার করতে নিষেধ করা হচ্ছে 
যেনা ভ্যাবিচারের সাথে জড়িত আছে পরকিয়া কিংবা এরকম আরও অসামাজিক সব কার্যকলাপ তাই না এবং তার সাথে সাথে কি হয়ে যাচ্ছে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে সামাজিক অবক্ষয় পরিবারগুলো ধ্বংস হচ্ছে আমাদের যে একটা সুন্দর পারিবারিক একটা জীবন মায়া মহাব্বত ভালোবাসার জীবন সেগুলো সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে কারণ এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি দেখবেন যে আমরা আসলে তাকোয়ার বিপরীত অবস্থানে যাচ্ছি আল্লাহর দেয়া বিধানকে আমরা লঙ্ঘন করছি এর ফলে আজকে এই অবস্থা হয়েছে আল্লাহ তালা তার সমস্ত বান্দাদের কাছে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা তাকোয়াকে বাস্তবায়ন করে হে মানুষেরা তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা মত্তাকি হও তাহলে ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য এই যে আমরা সালাদ পড়ছি জুমাবারে একসাথ হলাম আমরা কোরআন তেলাওয়াত করছি নাফল সালাদ পড়ছি ঈদ করছি সিয়াম রাখছি উদ্দেশ্যটা কি মত্তাকি হওয়া তাহলে ইবাদতগুলো পরিপালনের মধ্য দিয়ে মানুষ আসলে কি হয় মত্তাকি হয় তাহলে ইবাদতগুলো বর্জন করার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই আল্লাহর বরকত লাভের কোনো সুযোগ নেই আমাদের সমাজে অনেকেই খুব শর্টকাট কিছু বেনিফিট আল্লাহর কাছ থেকে আদায় করতে চায় কেউ মারা গেলে মৌলবি ডেকে সুরাইয়াসিন পড়ায় অথবা বাসায় কোরআন তেলাওয়াত করায় অথচ নিজের কিন্তু সালাতের সাথে কোনো দেখা নেই নিজে কোরআন তেলাওয়াত করতেও পারে না কোনো কাজে আসবে এগুলো একদম স্পষ্ট করে আমরা বলে দিতে পারি এগুলো কোনো কাজে আসবে না কারণ এই যে সিস্টেমগুলো আপনারা এক্সপ্লোর করেছেন এগুলোর কোনো দলিল নেই এগুলো নিজের ইচ্ছা মতো মানুষ করেছে আমরা এগুলো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবাদের মধ্যে আমাদের ইমামদের মধ্যে কখনো দেখি না কোনো সাহাবা অন্য কোনো খলিফার দরবারে গিয়ে কখনো বা তার বাড়িতে গিয়ে কোরআন তেলত করেন নাই করেছেন আমাদের ইমামরা বড় বড় ইমামরা তারা কি তখনকার প্রভাবশালী লোকদের বাড়িতে গিয়ে কোরআন তেলত করেছেন করেননি এটা বুঝতে হবে তাহলে এই রিচুয়ালগুলো যারা চালু করেছে এটা অতি সাধারণ মানুষ অথবা প্রভাবশালী কোনো কোনো ব্যক্তি কিন্তু এগুলোর সাথে আসলে ইসলামের কোনো রিলেশান নেই ইসলাম খুবই সলিড খুবই সিম্পল ইসলাম খুব সিম্পলি পালন করলে আপনি মোত্তাকি হয়ে যাবেন ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া খুব কষ্টের ব্যাপার কিন্তু আসলে একজন মোত্তাকি হওয়া তো কষ্ট না জাস্ট সিম্পলি ফলো দ্য কমান্ডমেন্ট অফ আল্লাহ অ্যান্ড রাসুল আল্লাহ তারা আপনাকে যে সিম্পল নির্দেশগুলো দিয়েছেন অনেক লম্বা মানে দান খয়রাত খুব দিনের পর দিন সিয়াম কিংবা সালাদ সারা রাত ভর পড়ার প্রয়োজন নেই আপনি ফরজ ওয়াজিবগুলো পালন করেন হারাম হালাল মেনে চলেন এই সমাজের সবচেয়ে বড় মোত্তাকি ব্যক্তি আপনি হবেন সমাজের কোনো দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত হবেন না কোনো অপরাধ কোনো অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না তাহলে আপনি সবচেয়ে মোত্তাকি ব্যক্তিতে পরিণত হবেন আল্লাহ তালা এই জন্যই প্রত্যেকটা ইবাদতের পরে তাকোয়া অবলম্বনের কথা বলেছেন সিয়ামের পরেও বলেছেন সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য বলে দিয়েছেন তাকোয়া কুতে বা আলাইকুম সিয়াম কামা কুতে বা আল্লাহ দিন আমেন কাবলিকুমলা আল্লাহকুম তাকোয়া মোত্তাকি হওয়ার জন্য সিয়াম মোত্তাকি হওয়ার জন্য সালাদ মোত্তাকি হওয়ার জন্য হজ মোত্তাকি হওয়ার জন্য কোরবানি মোত্তাকি হওয়ার জন্য দান খায় রাত সাদাকা সব কিছু মোত্তাকি হওয়ার জন্য তাহলে এই সমাজের সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি হবে যে সবচেয়ে বেশি তাকোয়াবান এবং এই জন্য সুরা আল হজরাতের মধ্যে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন ইন্ন আক্রমাকুম এন্দ আল্লাহ আতকাকুম নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মোত্তাকি তাকোয়াবান এরপর কোরআন সন্ন্যায় নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে তাকোয়ার জায়গা কোনটা ইসলামে পোশাকি তাকোয়া বলতে কিছু নেই তবে পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের কিছু নির্দেশনা তো আছে তাই না পোশাক কিভাবে শালীন সুন্দরভাবে পুরুষ এবং মহিলারা পড়বে সে ব্যাপারে ইসলামের ইনস্ট্রাকশন আছে ওটাই তাকোয়া আবার তাকোয়ার মূল জায়গা হলো কোথায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এভাবে অন্তরের দিকে দেখেছেন আত্মা কোয়া হাহু না আচ্ছা কোয়া হাহু না আচ্ছা কোয়া হাহু না তাকোয়া হচ্ছে অন্তরে মনটা ঠিক হলে সবটা ঠিক হয়ে যায় সেটা আরেকটা হাদিসের মধ্যে আমরা পাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জেনে রাখো শরীরের মধ্যে একটা পিণ্ড রয়েছে যখন সেটা শুদ্ধ হয় সঠিক থাকে তাহলে পুরো শরীরটা বিশুদ্ধ থাকে যখন সেটা বিপর্যস্ত হয় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো শরীরটা 
নষ্ট হয়ে যায় এটা যে কোনো দিক থেকে আমরা দেখব হার্টটাকে আসলে আল্লাহ তালা সব দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ করে দিয়েছেন এটা আমাদের শারীরিক দিক থেকেও ফিজিক্যাল দিক থেকেও হার্টে ব্লক হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হলে কি মানুষ কি বাঁচে বাঁচে না ঠিক তেমনি এই হার্টটা আসলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সব কিছুকে কন্ট্রোল করে আমার মনে যেটাকে ধরে আমি যদি কনভিন্স হই তাহলে আমি সেই কাজটা করব যদি কনভিন্স হই তাহলে কাজটা করব না বিষয়টা এভাবেই সুতরাং কোরআন এবং হাদিস এসে আমাদের অন্তরটার আসলে ট্রিটমেন্ট আগে করেছে যাতে এই অন্তর মধ্যে তৌহিদটা ঢোকে ইমানটা ঢোকে তাকুয়াটা ঢোকে এবং এর মধ্য দিয়েই আমরা আসলে আল্লাহর কাছে নাজাত পেতে পারি তাকুয়ার ফলাফল আমি খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি একটা হচ্ছে মাহাব্বা মাহাব্বা অর্থাৎ আপনি যদি মোত্তাকি হন তাহলে আল্লাহর মাহাব্বা পেয়ে যাবেন ইন্নাল্লাহ ইহেবুল মোত্তাকি আল্লাহ তালা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা যারা মোত্তাকি তাদেরকে ভালোবাসে দ্বিতীয় হচ্ছে দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহর রহমত আল্লাহর বরকত আপনি পাবেন সুরা আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতটা তো আমরা আজকে বললাম এর পাশাপাশি একশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতেও আল্লাহ তালা বলছেন ওক্তুব লানা ফিহা দিহিদ দুনিয়া হাসানা ওফিল আখেরাতে ইন্না হুদনা ইলাইক ওয়ালা আদাবি উসিব বিহি মান আশা ও রাহমতি ওসে আতকুল্ল সেই ফসা আক্তুবু হালিল্লা দিনা ইয়াত্তাকুন ও উতুনা জাকা বলেছেন আল্লাহ বলছেন আমার রহমত সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে এবং সেই রহমতকে আমি লিখে দেব প্রেসক্রাইব করব কাদের জন্য লিল্লাদিন তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে মোত্তাকি হয় ওই উতুন জাকা এবং জাকাত দেয় ওল্লাদিন মিনুন এবং যারা আমার আয়াত এবং নিদর্শনাবলীর প্রতি ইমান পোষণ করে বিশ্বাস রাখে ফেইথ রাখে তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাকোয়া একটা বড় ধরনের উপকরণ একটা বড় ধরনের টুল ইলিমেন্ট আল্লাহ বলছেন ইন্নাহ মাল্লাদিন আত্মাকাউল্লাদিন হোম মহসেনুন আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকোয়া অবলম্বন করে এবং যারা পূর্ণবান আচ্ছা ও আলামু আন্নাল্লাহ আল মোত্তাকিন জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ মোত্তাকিদের সাথেই আছেন চার নম্বর হলো যে কোনো ভীতি ত্রাস অথবা ভীতিপ্রদ যে কোনো কিছু থেকে যদি হেফাজত পেতে চান সুরক্ষা পেতে চান তাহলে তা কয় হচ্ছে আমাদের একমাত্র অবলম্বন আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া বানি আদামা ইম্মা কুম রসুলুম মিন কুম ইয়া কুসুন আলাই কুম আয়াচি ফামানি তাকা ও আসলাহা ফেলা খাউফুন আলাইহিম ওলাহুম ইহাজানুন সুরা আল আরাফের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত হে বনি আদম যখন তোমাদের কাছে যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে রাসুলগণ আসেন এবং তোমাদের কাছে আমার আয়াতগুলোকে বর্ণনা করে দেন তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাকো অবলম্বন করল এবং যারা নিজেদেরকে সংশোধন করল তাহলে তাদের কোনো ভয় নেই তাদের কোনো টেনশান নেই পাঁচ নম্বর হচ্ছে তাকোয়া মানুষের অন্তরের মধ্যে আলো তৈরি করে মানুষের অন্তর যখন বিভিন্নভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে বা সে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত থাকে তখন তাকোয়া তার অন্তরে আলো জেলে দেয় তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তাকে আবার উৎসাহিত করে ইয়া আইয়ুহাল্লাদিনা আমানু ইন্তা তাকুল্লাহ আল্লাহ কুম ফরকানা হেই মান্দার লোকেরা যদি তোমরা তাকোয়া অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে ফরকান পার্থক্য সৃষ্টিকারী আলো জেলে দেবেন তাকোয়া বান্দার মধ্যে একটা শক্তি তৈরি করে যাতে করে সে শয়তানের মোকাবেলা করতে পারে যাতে করে সে শয়তানের মোকাবেলা করতে পারে শয়তান কোরআন বলেছে যে মানুষের মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই শত্রুর কাছে আমরা প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় ধরা দেই এবং এই শত্রুর কাছে পরাজিত হতে পছন্দ করি তাই না যারা পাপ পছন্দ করে তারা তো শত্রুর কাছে পরাজিত হতেই পছন্দ করে যারা দুর্নীতি করে তারা এই শয়তানের কাছে পরাজিত হতেই পছন্দ করে যারা অপকর্ম করে তারা এই শয়তানের কাছে পরাজিত হওয়ার কথাই সে চিন্তা করে সমস্ত অপকর্ম করে কিন্তু 
এই শয়তানের মোকাবেলা সফলভাবে তারাই করতে পারে যারা মত তাকে যারা তা কর মধ্যে থাকে আল্লাহ তালা সেটাই বলছেন ইন্নাল্লাদিনা তাকাও ইদা মাসাহুম তোয়ফু মিনা শয়তান তা দাক্কারু ফা ইদাহুম মাবসিরুন নিশ্চয়ই যারা মত তাকি যখন শয়তান তাদেরকে স্পর্শ করে শয়তানের এক দল তখন তারা আবার সজাগ হয়ে যায় সতর্ক হয়ে যায় এবং তারা সবকিছু ভালো করে অবলোকন করতে থাকে শয়তান তাদেরকে আর ধোকা দিতে পারে না প্রতারিত করতে পারে না আল্লাহর কাছে তাকুয়ার মাধ্যমেই মহাপুরস্কার লাভ করা যায় ওয়া ইন তু মেনু ওয়াচে তাকু ফেলাকুম এজরুন আদিম সুরাল এমরানের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন যদি তোমরা ইমান রাখো এবং মোত্তাকি হও তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার আমাদেরকে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে রিজিক কি করে বাড়ে অনেক ব্যবসায় জিজ্ঞেস করে কারণ তিনি ব্যবসার মধ্যে ভালো করতে পারছেন না অনেক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন যিনি কোথাও জয়েন করলেই চাকরি চলে যায় এরকম বিভিন্ন লোকজন নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করেন রিজেক কি করে বাড়ে কিভাবে চাকরি থাকবে কিভাবে ব্যবসা ভালো কাজ করা যাবে অনেক সময় তারা ভুল লোকদের কাছে যায় কিন্তু আসলে আপনি কোরআন পড়লেই দেখবেন যে কোরআন বলে দিয়েছে যে আপনার রিজেক কিভাবে বাড়ে প্রথমত আমরা একটু আগে সুরা আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াত বলেছে সেখানে বলছে তাক মোত্তাকি হলে ইমানদার হলে আর মোত্তাকি হলে কি হবে আল্লাহ আসমান এবং জমিনের বরকত উন্মোচন করে দেবেন উন্মুক্ত করে দেবেন দ্বিতীয় হচ্ছে সুরা তালাকের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ওমাইয়া তাকিল্লাহু মাখরাজা ও এরজুক হুমিন হাইতুল্লাহ যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য একটা উপায় খুলে দেন সে কোনো পথ দেখছে না কিন্তু আল্লাহ একটা পথ তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিজিক দেন যা সে ভাবতেও পারেনি তাহলে একটাই বিষয় আপনি যদি মনে করেন যে আপনার জন্য রিজিক বড় সংকীর্ণ হয়ে গেছে জীবন বড় কঠিন হয়ে গেছে তাহলে তাকো অবলম্বন করুন কোন সন্দেহ নেই আপনার রিজিক অনেক বড় হয়ে যাবে আল্লাহ সেটাকে প্রশস্ত করে দেবেন আরেকটা এতে আল্লাহ তালা বলছেন অমাইয়া তাকিল্লাহ মিন আমরি ইউসরা যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সব কিছু সহজ করে দেবেন তার উপর যে কঠোরতা ছিল সেটাকে উন্মোচন করে দেবেন আল্লাহ তা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন আর যে দান করল তাকে অবলম্বন করল এবং সে যেটা সঠিক সেটার প্রতি সত্যতা প্রতিবন্ধ করল তাদের শেষ পরিণাম কেউ চমৎকার করে দেবেন তাকোয়া হচ্ছে যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের সেফাত তাদের গুণাবলী অতএব কেউ যদি নিজেকে আল্লাহর বন্ধু হিসাবে গণ্য করতে চান তাহলে তাকার পথে আমাদেরকে হাঁটতে হবে এভাবে আমরা দেখি যে আল্লাহ তালা তাকোয়াকে আরও নানা অভিদায় ব্যক্ত করেছেন আমি যেহেতু একটু সংক্ষিপ্ত করব এই জন্য সবগুলো আজকে আর বলা গেল না তাকোয়ার মাধ্যমে আমল কবুল হবে তাকোয়া ছাড়া কোনো আমল কবুল হবে না এবং তাকোয়া হচ্ছে যে কোনো মুসলিম ব্যক্তির সবচেয়ে বড় পাথেয় আল্লাহ তালা বলছেন যে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকোয়ার পাথেয় অতএব হে বুদ্ধিমান লোকেরা হে বুদ্ধিমান মানুষেরা তোমরা তাকো অবলম্বন করো আমাকে ভয় করো কেমতের দিন প্রত্যেকে একে অপর থেকে পালাবে দুনিয়াতে এত বন্ধুত্ব কিন্তু দেখবেন যে সেখানে আর কেউ বন্ধু নেই শুধু মোত্তা কিন্তু একে অপরের বন্ধু থাকবে তারা কেউ কারো থেকে পালাবে না কারণ পালানোর প্রয়োজন হবে না সেটা আল্লাহ তালা কোরআনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন আল আখিল্লা ও ইয়াউ মে দেম বাদ হুম লেবা দেন আদু দুনিয়ার বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে কি আমাদের মাঠে ইল্লান মোত্তাকুন তবে মোত্তাকিদের কথা আলাদা তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো শত্রুতা হবে না মোত্তাকিনরাই হবে পরিশেষে সফল কাম আল্লাহ তালা বলছেন ওমাইয়ত ইল্লাহ রাসুল্লাহ ওয়াহ ওয়াহি ফাউলা ইকাহুমুল ফাইজুন সুরান নূরের বান নম্বর আর যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর তাকো অবলম্বন করে তারাই হবে সত্যিকারের সফল কাম অতএব আসুন তাকোয়ার মূল চেতনাটা আমরা অর্জন করি বোঝার চেষ্টা করি 
এবং সেটা শুরুতেই আমরা বলেছি তাকোয়া হচ্ছে একজন সতর্ক বুদ্ধিমান মানুষ যেভাবে সতর্কতার সাথে সে তার জীবনের সব জায়গায় মন্দটাকে পরিহার করে ভালোটাকে আঁকড়ে ধরে এটাই হচ্ছে মূলত তাকোয়ার মূল চেতনা সুতরাং আমরা আমাদের জীবনের সার্বিক পর্যায়ে যদি আমরা তা কোকে অবলম্বন করতে পারি তাহলে আমাদের সাফল্য নিশ্চিত ইনশাল্লাহ আমাদের যে বিপর্যয়টা হয়েছে আসলে আমাদের বর্তমানে এই জীবনে সেটা হচ্ছে আমরা ইসলামকে বা দিনকে বা দিনদারিটাকে এটাকে ধর্ম হিসাবে কনসিডার করছি জাস্ট ধর্ম কিছু লোক ধর্মপরায়ণ আর অধিকাংশ ধর্মপরায়ণ নয় এভাবে জিনিসটাকে দেখছি আসলে মুসলিমের জন্য এভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই আমাদের কাছে আমাদের দিনটা ধর্ম নয় এটা দিন দিন যেটা মেনে চলতেই হবে আমাদের জীবনের আলো এবং নৈতিকতা এবং ভালো বোধ সব কিছু আমরা পাই দিন থেকে আর এটাই হচ্ছে তাকোয়ার মূল চেতনা এই জন্যে দিন ইসলাম কিংবা ধর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হবে তাকোয়া মেনে চলব কি চলবো না এই জন্যে আজকে আমাদের সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা পারিবারিক জীবনে এত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে কারণ দিনদারিটার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গিয়েছে আমাদের দিনদারির প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এটা কোনো অপশনাল বিষয় না এটা ধর্মান্ধ বা কিংবা মানে ধর্মপরায়ণ বিষয়গুলো এমন নয় এটা জীবনের জন্য প্রয়োজন আমাদের রব মহান আল্লাহ তালা এটা আমাদেরকে দিয়েছেন অতএব জীবনের প্রয়োজনে জীবনকে সুন্দর করার জন্য ব্যক্তিকে সুন্দর করার জন্য ছেলে মেয়েদেরকে সুন্দর করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করার জন্য সমাজকে সুন্দর করার জন্য এই দিনদারি আমাদের প্রয়োজন এই দিনদারি আসলেই তাকেও আসবে আসুন আমরা দিনদারি রক্ষা করি এবং মোতাকি হয়ে যাই আল্লাহ আমাদেরকে সে তফিক দান করুন আকুল কাউলি হাদা ও আস্তাফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওলি সাইদুল মুসলিমিন ইন্নাহ আল গাফুর রাহি الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتق الله عز وجل فاتقوا الله واتبعوا سنة نبيكم وافعلوا ما تؤمرون واجتنبوا ما تنهون عنه نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد في القول والعمل أيها المسلمون جيش مستو بشوية مدر كي تاكور جوني شهد جوية تاكي ترمده تتم بشوية تاكي هتشي جان اور جون جان تاكوا كون ريچوال نوع جي تام راج كي شروطي بولي چي تاكوا شو لي جانين نام اسلامي پرتت جنشي جانين شمون نوع ايمانو جانين نام ايمانو شيك ده هبه مدر كي ইবাদতগুলো শিখতে হবে নৈতিকতা শিখতে হবে তাকোয়াটাও শিখতে হবে নিজের ইচ্ছা মতো জীবনচারিতের মধ্যে জীবন পরিচালনা করার মধ্যে আসলে তাকো আসতে পারে না তাকো আসবে যদি দিনের জ্ঞানের আলোকে আমরা জীবনকে পরিচালনা করি তাহলে অটোমেটিক তাকোয়া সেখানে চলে আসবে এই জন্যে কোরআন পড়তে হবে হাদিস পড়তে হবে এবং স্রষ্টাকে জানতে হবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন কিভাবে জীবন পরিচালনা করতে বলেছেন সে বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে তাকো অর্জনের জন্য আমাদেরকে চিন্তা গবেষণাও করতে হবে আমরা কত গবেষণা করি তাই না প্রমোশনের জন্য আমাদেরকে গবেষণা আর্টিকেল লিখতে হয় আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা অ্যাসাইনমেন্ট লেখে কত কষ্ট করে তারা কত বই পড়ে কিন্তু যেটা জীবনের জন্য খুব প্রয়োজন সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা ইগনোর করছি অতএব এখানেও চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন আছে যেটা আমার জীবনের লক্ষ্য যেটা আমার জীবনের উন্নয়নের চাবি কাঠি সেখানে কি আমরা চিন্তা ভাবনা করব না পরীক্ষা পড়াশোনা জীবনের একটা অংশ কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্ছে আমার জীবনের একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের জীবনের মেইন লক্ষ্য অতএব সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাফাক্কুর চিন্তা ভাবনা গবেষণা করতে হবে এবং সেটি আল্লাহ তালা বলেছেন আফেলাই তাদাবরুন আল কোরআন আমার আলাকুলবিন আফেলুহা তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না নাকি তাদের হৃদয়টা লকড দেখেন কোরআন বলছে 
হৃদয়টা কি লক করে দেওয়া হয়েছে নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের হৃদয়কে লক করে ফেলেছে আর কোনো চিন্তা ভাবনা করবে না শুধু দুনিয়া দুনিয়ার কাজে তারা ব্যস্ত থাকবে এভাবে আসলে তা অর্জন করা যায় না কোরআন নিয়ে ভাবতে হবে গবেষণা করতে হবে কোরআন আমাদের জন্যে আমাদের সমাজের জন্যে মানব জাতের জন্যে কি সুন্দর সিস্টেম ফর্মুলা উপহার দিয়েছে সেগুলো নিজেকেও জানতে হবে মানুষকেও জানাতে হবে এবং আরেকটি হচ্ছে বেশি বেশি পড়া আল্লাহকে স্মরণ করা কোরআনকে তেলাবাদ করা রাসুল সাল্লাহামের জীবনী পড়া তার হাদিসের বক্তব্যগুলো জেনে নেওয়া এর মধ্য দিয়ে তাকোয়া বাড়তে পারে কারণ মানুষ যা জানে তার উপরেই সে তার জীবনের সব কিছু নির্ধারণ করে নেয় যদি জানা থাকে সামনের পথটা ভয়ঙ্কর তাহলে সে পথে কেউ যাবে না কিন্তু যদি জানা না থাকে তাহলে সে কিন্তু সে পথে সে পা বাড়ায় তাহলে জানাটা আমাদের জীবনে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টিকারী একটা বিষয় এই জন্য পড়াশোনা করতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এর মধ্য দিয়ে আমরা তাকোয়া অর্জন করতে পারবো ইনশাল্লাহ আর তাকোয়া অর্জন করলে আমাদের কি ফলাফল আসবে সেটি আমরা একটু আগেই বলেছি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করেন তিনি যেন আমাদেরকে ইমান এবং ইসলামের জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করেন কোরআন ভালোভাবে পড়া বোঝার তৌফিক দান করেন আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের আদর্শ এবং সন্ন্যার জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করেন আমাদের জীবনের সাফল্য তিনি যেন আমাদেরকে দান করেন ভালো কাজের তৌফিক দান করেন খারাপ কাজ বর্জন করার সামর্থ্য দান করেন আমাদের সবার চাহিদা যেন যে বৈধ চাহিদাগুলো আছে সেগুলো তিনি পূরণ করে দেন এই সমাজটাকে সুন্দর করে দেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আল্লাহ যেন বরকত দেন আমাদের জীবনকে যেন সফল মানুষের জীবন হিসাবে কবুল করে নেন হ্যাঁ দসল্লু আসল্লিম আলিয়া নবী মোহাম্মদ فقد قال الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد ورد اللهم عن الخلف الراشدين والصحابة أجمعين وأدنا معهم بعفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من النار يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأصلح ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة